Então, a regional foi um apelido que colocaram. Na verdade, era o Bima da regional. Era a luta regional. Era o Bima da regional. O Bima da regional tinha uma, tinha, o Bima da regional tinha uma academia aqui no Praça 8, tinha outra academia, eu dava aula na Praça 8, dava aula no, no Pimenta, dava aula no, na Pijica. Quando eu chegava, chegou o Bima da regional. Bima da regional. Mas por que, que é o Bima da regional? É porque é, é, é o Bima da Capoeira Ligeira? Não. A Capoeira Ligeira é só dentro grande. Entendeu? Então, a regional é um apelido que foi colocado. Mas o original é São Bento Grande. São Bento Grande e Bimba. Né? Bimba da regional porque ele era na região. Ele tinha várias academias da ONU em vários lugares, vários pontos, vários lugares daquela cidade. Entendeu? Então, é uma história muito longa. Eu sei porque era. O meu mestre, meu mestre falava muito sobre essas coisas para a gente, a gente vai segurando, vai guardando, não dando palestra assim para qualquer lugar, mas em algum lugar a gente fala alguma coisa. Tem muita coisa para se contar, a gente não conta porque às vezes o pessoal prefere trazer o mestre Nermel lá de Salvador, ou outras pessoas lá dos Estados Unidos, pagando um avião, viram que eu falei agora há pouco, pagando uma fortuna para ele para falar bobrinha. A chegar aqui e falar o que não existe. E vocês acreditam que é aquilo que ele falou. Então, por isso, a gente se resguarda. Tem muita gente que sabe de muita história. Bom, os velhos da, da Rosa Maria, os velhos da cinema, os antigos, né? Não viram que são os antigos. Eu sou da segunda geração, do novo. Então, eu passei longe de ser de ter essa história do começo profundo. Né? Laércio, Lagoa, Rombô, pessoal do novo, né? Laranja, Mandinga. É o pessoal que praticamente ao fundo aqui saiu junto com o novo da Rosa Baiana para montar a cinema. Então esse povo sabe da história. Agora, vem o seu, o seu José lá da Bahia, ou dos Estados Unidos, Nova York, pagando chega aqui pagando horrores para ele. Ele entra aqui, tem que botar um tapete vermelho para ele não subir aqui, para ele entrar aqui dentro, ele não entra. Se o menino chega perto dele e falou, mestre, ó, não estou autorizado, não posso dar entrevista. Já está falando tudo, eu quero dinheiro. Se me pagar, tem entrevista. Se não pagar, não tem entrevista. Mestre, mas não é, é isso. Né? O brasileiro valoriza o que é de fora, não valoriza o que é dele. Não tem de fora. É até um pouquinho mudar a Confederação Brasileira de Capoeira aqui em Guarulhos, João Gonçalves. A primeira organização de Capoeira que teve, eu diria que em São Paulo, legalmente, foi feita aqui em Guarulhos, João Gonçalves. Quem montou essa Confederação Brasileira de Capoeira foi um aluno do mestre Mirão chamado Sérgio. Junto com o mestre Mirão, estou mentindo, né? Ele era presidente, cara. Ele era presidente da Confederação Brasileira de Capoeira, o qual nem existia em São Paulo, não tinha. Tinha uma antiga Bracap que era totalmente desorganizada na época. Então nós temos muita coisa nessa cidade que ninguém explora, ninguém busca. Tem muita gente escondida sentada no chão lá, claro, que não tem história imaginária que você possa entender. Então isso aqui. A parte do mundo, da uniforme, esquece a gente. Entendeu? Agora, o que eu mais tenho hoje em dia, é, eu deixar a capoeira na barra, eu posso é, jogar sentado, é, no, é, que está brincando com você, tudo sentado, mas jamais eu abandono a capoeira. Tá? É, você não vê da minha morte, é diferente. Eu morri no espírito, você não vou ver jogando capoeira, vai estar jogando assim. Deus que vai ver. Deus que vai ver. Isso aqui é o medo. Isso aqui é o medo. O problema é que 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 o que eu mais temo hoje em dia na nossa cultura é o esquecimento das tradições. Isso aí eu falo e está quase que geral isso aí. Tá? Foi, foi contra a volta que eu corri por aí, fora de Guarulhos, aqui Guarulhos não está tendo mais aquela capoeira de treinamento, né? Acabou. Tá? Eles estão apontando tudo para fora. Todo mundo para São Paulo. E para fora aí eu estou vendo que as tradições ninguém está respeitando mais. Tá? E não pode, não pode. Senão ela vai acabar com essa. Vai ver. Já está virando aí, é cara que é de Maitá, eu estou falando mal, mas vai ver. Cara que é Maitá, ele está na roda de capoeira, já vai, já vai agarrar, já vai. Para com isso. 
Mas é com você, é com você. Aqui, aqui a gente tem que ter cuidado, aqui a gente fez três atividades. Não, não, não estou falando não, com você. Sim, com você. Vamos do que? Deixa eu terminar. Pô, 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 pô. Agora, agora, você vê só com o almoço. O almoço vai sair às quatro horas, hein? O almoço vai sair às quatro horas. Olha, eu estou acostumado a esse mesmo. Esse dia mesmo tem bom almoço. Agora, 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 ag